哈喽，大家好，这里是大叔。今天咱们继续《吞噬天地》完全版高清流程，今天应该是第九期。在这里收法证，本期是西川的攻略的第一部分。我估计入手的话，一期也完事不了。但整个游戏流程到这儿已经过半了。哇，好近啊！哇，这这里好近、啊，出乎意料。来了，先进刘章，刘章让咱们先去打张鲁。边上这三位，黄泉、张任、王磊，这三个是反对刘备入蜀的，所以对咱们的态度不是很友好。拿到了一个火焰甲，看咱们的阵容，阵容是。关平、黄忠、魏延、刘备和庞统，其中庞统和刘备是固定人物，黄忠和魏延基本上也是必带的。那最后一个名额呢？我给了关平。有的小伙伴会选择马谡，但马谡的武力呢只有一百七，换算成百分之啊六十六七，所以我感觉不是很给力。这里先来见李辉。李辉的经典台词：“滚出去，等一下。”神经病啊！见到李辉，很多小伙伴就如噩梦初醒，想起了小时候被血书迷宫支配的恐惧。那本次咱们进血书迷宫呢是这样啊，血书迷宫一共有三层，里边有三个重要的宝箱，一个是赤龙剑，还有一件火焰甲，还有呢就是血书。赤龙剑能够卖钱，火焰甲呢？现在呢就能够装备，血书是必拿的。所以我为了节省时间呢，就给大家主要拿这三件道具。进去之后再跟大家说一下走法。其实这个攻略很多了，但是很多小伙伴可能小的时候被这个迷宫困住不止一次，而且可能很多小伙伴因此弃坑了。啊，这是第一层，第一层呢？有几个宝箱，但是什么铜仙丹啊，钱也不少。咱们最主要就是去拿赤龙剑。看这里的敌兵啊，迅速降1 6 5 1 3 0啊， 1 4 5这个比外边很多的武将的数值都高。你看砍我一刀一千多，所以这个迷宫真的要快点通过。如果想练级的话，后期我到这里来练一下级可以，但是练级的过程给大家省略。赤龙剑已经有了，但是可以卖钱。这是第一层，第一层我就拿这一个宝箱了。其他的宝箱里边还有钱，什么铜仙丹之类的，不重要。主要给大家演示一下走法，尤其是当年卡在这儿没过去的小伙伴。其中第二层的走法是比较难的，第三层呢怎么蒙都能蒙进去。第二层它有一个容错率的问题，一旦你走错了呢，你就需要重来。好，下到了二层，二层这边走，往北。其中，咱们下边的这个通路也是有个宝箱的，那但是那个宝箱不重要。如果你捡到下边那宝箱了，你不能从北边直接往上上，你还要折返回来。这个路途比较远，就不拿了。咱们拿这个宝箱是可以的，啊，从这可以往北，从下边那层不可以往北。魏延已经被砍没血了，银仙丹。回一下血吧，在这里呢就可以范围回血。
回人家好，这是二层最重要的那个宝箱。这次往西，往西之后再往北，再往东就能过了。北侧还有一个宝箱，在三层入口的南侧，那个宝箱呢，应该是一个野营帐。这样我也不拿了。好，这里往北，想拿的话就走一点冤枉路了。从哪一个路口拐弯，这都是有说法的。如果拐错了呢，这个道路就封闭了。就下边那个宝箱，就是野营帐。三层除了血书之外，没有什么重要的宝箱，也没有什么值钱的东西，这样咱们就直奔血书了。血书迷宫争取给大家五分钟之内走完。五分钟，我记得小的时候我第一次玩到这儿，两个小时没走出去。在里边升了好多级，升级真的是不错。但小的时候遇到这种情况你就慌了，因为你还要考虑你卡带的电池能不能撑住呢。好，这个就是雪叔的三层最短走法了。然后咱们缩出去就可以去找李辉了，这个版本李辉也是可以加入的，包括后面的王平。王平的数值应该可以，但李辉相当于一个马谡吧，数值差不多。血书找完，交给他，再和他对放对话两次啊，这样他加入了。然后咱们去加盟关打马超，打完了可以收。这里收马超之后呢，咱们有个选择，就是用马超把关平踢掉。马超呢是用枪的，关平是用刀，但关平武力二百二，马超武力二百五。这里呢，我嫌麻烦，所以就没有换。我就直接带着关平呢去打张鲁了，反正张鲁的仗呢不难打。啊，马儿捅我一下一千七啊！不，马再捅一下也很疼啊。成了二百零三，雌雄双股剑砍一个二百零三，真的是浪费啊！嗯，这里雌雄双股剑的效果就不是很明显了，因为赤龙剑的攻击力也上百了。等咱们有了怒龙剑，就可以换了。好，收他俩，收他俩，他俩他俩是直接进编程所的。如果你想改队伍的话，还要再回一趟浮水城，这样我觉得耽误时间，所以就先不换了。等到庞统挂了之后，咱们有的是时间来整理队伍。这里有个隐藏的道具，好，拿了之后，向北进入山道。这个山道。我觉得三五分钟，哦，不用不上五分钟，三分多钟咱们也能走出去。目标就是拿走这里所有的宝箱，不走冤枉路，不走回头路
，这是咱们第一次遇到这种地形，啊，后面还有。大家最熟悉的应该是长安的那个。你看，在外面打架，明显比《血书迷宫》里要简单多了。拿完就走。现在开宝箱已经不需要你打开你的菜单了，而且野外战斗的节奏也非常的快。等一会儿把汉中打下来之后，里面会拿到一把斧子。啊，威严的重要性就体现出来了。现在队伍比较重要的是刘备，是物理第一输出，其次是黄忠。走迷宫，在我小的时候玩 RPG 类的游戏，这是一个。很基础的技能，就是你路过一个路口的时候，有几条路，你要记得哪条路我走过，哪条路我没走过。其实吞噬天地的迷宫不难，没有太难的，除了血书的，因为二层容错率太低了。大家想一下，尤其是老玩家回忆一下，当年玩《仙剑》的时候，那里边的迷宫是什么样的？哦，这里好多盗贼，又一把赤龙剑，攒钱也有好处。我可以去训练。哦，咱们进入这个迷宫，现在是三分钟了，没走出去呢。好，大概三分半，走出来了。虽然对面有两个武将，我也总攻了，想节省一下时间。已经可以看见汉汉中城了，杨杨任杨平成银，直接走攻了，太嚣张了就是，毕竟是菜刀队，砍完。啊，这里也有隐藏道具，应该是有两个，是复旦，还有一个是在民房里，我记得。嗯，不是这个，那不是这个房子。好，在这儿，攻下一个关口，打完这个就打汉中了。王平是在这个关里边收，庞德总攻了。哦，这砍人真疼啊！我感觉魏延的血一下子就像被清空了一样。回血啊，这里有庞德，啊，还偷袭我，啊，疼疼疼疼疼，这不能总攻了。其实我刚才真想总攻了，但是被偷袭了，这个就拖节奏了。
稳一点吧，毕竟对面有庞德。行了，最大的威胁要完事儿了。庞统的计策成功率真的很高。啊，这<笑>，我刚夸完庞统，有没有？有没有？前四个没人中计，包括魏延都没中计。你，庞统人拿石头砸了这，哎，不堪夸呀。好，打完，呃，在这个关里准备一下，就打汉中了。先找隐藏道具，隐形杖一个，然后收官瓶，不是王瓶，收王瓶，收王瓶，你要有杜康酒，对吧？玩过《三国战记》的小伙伴应该知道我在说什么。好，王平收了，想打汉中，汉中王我当定了，直接可以进城。进城的好处呢，就是对面的防御力降低了张鲁，大家记不记得当年玩原版的时候用秘技来收张鲁？<笑>张鲁的攻击是一个鬼火，但是他那个时候兵特别多，我记得大概有六千，是你其他人兵力的三倍左右。对，入蜀的时候非常好用。当然了，这个版本是不能用信来收人的。我去，还想摆阵？因为它毕竟不是 FC 的版本了，它是在 PC 上的重置的，所以秘技不通用了。什么复制就别想了。好，下回合可以总攻了。刘备又手滑，我、哦、判了一记，对面也忒狠了。我现在最多有一个负杀，人家有判离了，把离剑都跳过去了。这计策过分了，我现在有没有解策都不知道呢。先拿这把斧子。一百三十五，哎，他这个好像比白虎斧要低。从汉中回到浮水，然后发现呢，中计了。这里竟然可以使用炎热。哦，我看见吴兰了，一会儿他会加入的。咱们真的进入了一个收人的高峰期。你看，咱们上一期收了黄忠言、马良、马谡，还有廖化、孟达。然后本期呢又要收一堆，先是收了法正，然后是马超、马岱，再呢吴兰，嗯，后面还有谁？炎炎会加入的，还有蒋婉，可以收了吧？收完它之后呢，咱们向西北方向进发，先去拿青铜钥匙。
赤心丹一个，到到这儿了还给我包赤心丹，过分。拿钥匙，拿完钥匙去开水闸。啊，这里背后就是落风坡了。所以庞统也到此为止了。当然，这个版本后面有剧情，可以把庞统复活。投石技，我现在还是落石技呢，人家投石了。这说明对面的级别是碾压我的呀！就抬手的计策都是高阶魔法。哇！连续两次加血。我发现这庞统啊，人家用技肯定落不下他。又升级了。啊，我学会大热技了，这是目前来说我输出最高的技能了。开门，然后咱们开水闸。哇、哦，真的好厉害呀、啊！在这里有两个道具可以拿，大家注意一下。火神刀，还有一个呢，柳叶刀。柳叶刀呢，可以给关平。这是目前来说比较领先的刀了，比刚系武器是强。那来之前呢，我换了一下军师，让刘备担任军师了。哎，被偷袭。但这个偷袭是剧情杀，好退回了浮水。张任在这等着呢吗？对，来吧，咱们先回下血。我还偷袭，你这过分了，过分了这。啊，对面着了，那是诸葛亮来支援了。我觉得连续两次偷袭不完全是剧情的锅吧？剧情呢是打架呀，他不一定非要非要让咱们挨偷袭啊。而且连续两次，这是很容易团灭的，好吗？一字阵，张任真的是刚啊，太刚了，刚正面。我把血加上再砍他们，都不用我砍，烧就烧完事儿了。这李岩爱民如子啊！总攻了，又给冰释加血，加了三次啊！这场仗，嗯、呃，那咱们只能重整队伍了。但是队伍里现在没有二爷，关羽镇守荆州，那诸葛亮、张飞、赵云加入了，这样咱们需要准备一下队伍。给大家看一下我现在选择的队伍吧，赵云，然后黄忠
，魏延，因为魏延那把斧子太珍贵了，泰山斧现在是 ，F C 版我记得是白虎斧，刘备，上面一个军师，军师选的是徐庶，这个版本有徐庶，那好吧，本期时间差不多，就先给大家录制到这儿了，感谢大家收看，咱们下期继续。